Приветствую всех на канале Жизнь Женщин. Давайте сегодня поговорим об одиночестве. Возможно ли счастье для одиноких женщин? Мы всегда одиноки. Мы становимся одинокими в первые минуты жизни, сразу после того, как нам обрезают пуповину. В детстве рядом с нами любящие родители в лучшем случае. Но даже рядом с ними мы порой так одиноки, потому что мы отдельные от них личности. Одиночество пугает многих женщин, особенно тех, которые не понимают, что быть одной не значит быть одинокой. Не имеешь пару, значит жизнь твоя плоха. Многие ведь уверены, что одинокие люди несчастны и только мечтают об отношениях. Нам с детства навязывают убеждения э, о том, что наличие постоянных, крепких отношений – это залог счастливой жизни, особенно для женщин. А того, кто счастлив сам по себе, принято считать либо не очень здоровым, либо лгуном, мол, притворяется. Действительно ли женщины, которые хотят быть свободными, несчастнее тех, кто живет с партнером? Социолог Белла де Пауло считает, что это не более чем иллюзия. Расскажу о четырех стереотипах, которые боятся одиночества. Итак, жизнь в одиночестве. Стереотип номер один. Не могут найти пару. Многим кажется, что у одиноких людей не складывается личная жизнь, и они мечтают встретить вторую половинку. Но согласно социологическим опросам, одиночки намеренно не находят близкого человека и зачастую уже были в браке или длительных отношениях. Интересно то, что разведенные мужчины выражали большую готовность снова вступить в брак более чем женщины. Но те представители сильного пола, кто имел прекрасные отношения с друзьями и семьей, с меньшим желанием стремились к женитьбе. Мы отнюдь не разочаровались в любви и не боимся быть отвергнутыми. Эти стереотипы не имеют к нам никакого отношения. Мы любим свою жизнь в одиночестве и хотим сами решать, сколько времени нам необходимо для общения, утверждают они. Стереотип номер два. Страдают от, от одиночества. В США проводилось исследование, в ходе которого на протяжении восьми лет людей спрашивали, счастливы ли они. Те, кто были одиноки, а потом вступали в брак, испытывали большую радость в первый год после свадьбы. Но спустя год большинство чувствовали себя точно так же, как и до брака. Это касалось только тех людей, кто не собирался разводиться, а вот те, чьи ожидания от брака не оправдались, чувствовали себя очень несчастными. Только после развода и обретения свободы или так называемого одиночества они чувствовали себя прекрасно. Стереотип номер три. У них плохое здоровье. Среди тех, кто никогда не вступал в брак и живет без партнера, 81% называли свое здоровье отличным или хорошим. Примерно такая же цифра и у женатых людей, так что узы брака никак не влияют на состояние здоровья и продолжительной жизни. Стереотип номер четыре. Одиночки эгоистичны. Это еще один стереотип. Раз живешь сама, то характер у тебя скверный, а годы одиночества превратили тебя в эгоистку. На их фоне семейные люди представляются надежными друзьями, внимательными родственниками и ответственными работниками. Но исследования показывают, что одиночки всегда лучше относятся к своим родителям и ближе общаются с братьями и сестрами. Они гораздо чаще помогали друзьям и соседям. Таким образом, пока замужние фокусируются исключительно на себе и детях, Одинокие больше открыты миру и другим людям. Девять советов для одиноких женщин. Многих можно заменить. Не заменить только самых родных и близких, родителей и детей. И даже с ними можно наладить отношения, если они плохие. Ко всем остальным нужно относиться чуть-чуть проще. Впускай новых людей в свою жизнь, даже если не понимаешь, пока есть ли у тебя с ними общие интересы. Они станут тебе либо спутниками, либо друзьями, а может быть и учителями. Тебе будет с кем общаться, и ты забудешь думать об одиночестве. Пробуй новое. Дегустируй новые блюда, меняй стиль в одежде, открывай новые маршруты, покупай новинки техники, смотри кинопремьеры, читай свежие выпуски газет или книг, особенно фильмы. Фильмы, которые стоит посмотреть женщине в одиночестве, переносят в другой мир, избавляют от тягостности собственного. Мозг 
похож на ленивую жвачку, постоянно гнется в одних и тех же местах, пока другие зверины исчезают. Из-за этого мы привыкаем к однообразию, а однообразие – путь к одиночеству. К тому же, пробуя новое, ты всегда будешь в курсе происходящего, на одной волне с социумом, а значит и не одиноко. Прости своих обидчиков. Кого не можешь простить, просто забудь. Забвение – лучшее наказание и лучшее лекарство. Забыв человека, ты забудешь, что тебя бросили, и чувство обиды исчезнет. Следуй своим желаниям. Пока мы чего-то хотим, мы живы. Прислушивайся к своим внутренним желаниям и следуй им. Удача – это не случайность, а результат опыта. Опыт – это достаточное количество повторений. И чтобы дополучить его, нужна смелость рисковать снова и снова. Рискуя и желая, ты забудешь об одиночестве. И не спеши. Иногда мечты сбываются не сразу. Некоторые из них чрезмерная настырность и наглое требование пугают. Если ты действительно чего-то хочешь, то достигнешь этого, даже действия методично. Из-за высокой загруженности делами и наличия цели ты не почувствуешь себя одинокой на пути к ней. Ничто не конец, даже конец. Вспомни эту фразу в минуту отчаяния. Конец одного – это начало другого. Все меняется, перетекает из одной формы в другую. Понимая это, ты не будешь ни о чем сожалеть и воспринимать временное одиночество как приговор. Ничто не конец, но конец близок. Жизнь терминальна. Об этом тоже необходимо помнить, чтобы не тратить ее на сокрушение. Живи, как тебе нравится, но не забывай заботиться о своем теле, иначе оно подведет тебя в неожиданный момент. Периодически спрашивай его, что ему хочется, и исполняй его желания. Попробуй сходить на фитнес, йогу, плавание, погуляй по лесу. Тело подскажет, что ему нравится больше. Болеть в одиночестве сложно, не доводи себя до болезни. Не волнуйся о том, что подумают о тебе люди. Люди думают в основном о себе. А тебе лишь как о собственном отражении. Они меряют тебя по твоей реакции на них. Бойся самоуверенности. Сомнения – это хорошо, они позволяют продумать множество вариантов реализации задуманного. Ты не будешь стоять на месте и думать, почему же ты одна и никто тебе не поможет. Всегда будешь двигаться, если не этим путем, так другим, а помощники встретятся в процессе. Как избавиться от одиночества женщине? Никак. Его нужно принять, и с ним нужно жить. А жить настолько насыщенно, осмысленно, интересно и целеустремленно, чтобы не было времени думать о нем отрицательно. Быть одному или находить вторую половинку – это личный выбор каждого. Одиночество может приносить человеку негатив лишь в случае, если ему необходима пара, а найти близкого человека не получается. Тогда да, может быть и депрессия, и зависть, и заниженная самооценка на фоне отсутствия второй половинки. В другом же случае люди наслаждаются своей свободой и всем, что преподносит жизнь. Женщина не одинока, когда ей интересно хотя бы самой собой. Помните, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересных тем, которые помогут в решении актуальных проблем. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!